炸药留在路，这样将他冻到马里，别再空出一块了。是。刘志刚，投降吧！你不想要脑袋了？别大惊小怪的了。现在团长带着一营、二营正在省城配合幺八三团执行各个重要据点的警戒任务，现在团里就剩下三营驻守，这可是我的老体子了。营里的大部分弟兄都是跟着我出生入死的老兵，我知道哪儿打到哪儿，你就放心吧。行了，别臭美了。我跟你说过多少次，别太着。不要忘乎所以，否则迟早会出问题。你现在最重要的任务，就是要面上给我绷住，然后配合求见军部和保密局完成飞鸟行动，这可是大功一件。你是不知道穿着这身黄皮，当然不知道是什么感受。我告诉你，从我披着这身黄皮。我整个人都好像成天烤在火上一样，要不是当年市长背叛党国搞什么起义，我至于窝囊的从一个堂堂的团长，被变成今天一个小小的副团长吗？从你告诉我光复行动开始，我的心就被彻底的点燃了。我做梦都想重新穿上国军的军服，为党国效力。这一天很快就会到了。可是现在你还得忍呢。我知道了，这么长时间都忍过来了，还在乎最后这几天吗？情况怎么样了？非常好，不仅炸药已经被我们控制了，而且廖氏钢部已经被我们一网打尽。好。这个廖志刚平时仗着自己是共军的主力，心高气傲，看到我，眼睛都朝天看。这回在了吧？别他妈给我看着，杀！杀！没事吧你？没事，受惊了吧？哎呀你呀，炸药找到了，全在里面。是吗？没看出来你这斯斯文文的仗打得漂亮啊？哪儿啊？来的也挺及时。那就按原定计划，一个小时后我会让人以县公安局的名义给你打电话，说是城外发现了炸药，你命令一营立即出动，应该在二十分钟后到达城外进行接应，三辆车也随即出动。接应到炸药后，你们在半个小时内必须到达商部的指定地点。保密局的人员会在所有地点等候炸药，一旦接手，你们必须保证一小时十五分钟的巡逻和警戒。等他们安置完毕，启动定时器，十五分钟内，你的人统统撤出。清楚了。万一师里要查这个事情，只要你派出去的人没问题。其他的事都交给我处理吧。对外就说是一次例行的警卫行动。我可是搭上一家老小和兄弟们的性命。放心吧。
老丁，别来无恙啊！崔长官好，好像你们共军那边都不兴叫长官，都叫领导或者首长什么的，对吧？现在过得怎么样？呃，凑合着活吧。没娶个老婆，生个孩子什么的。我我自己才刚吃饱。共产党对你们不错，啊，管房子住，还管宝。哪像我们呀，现在还盘踞在那大山之中，每天连个安稳觉都睡不好。看来当初你老孙的选择，也挺好的。我是顺路过来看看你，当然，也有点小事求你帮我办一下。呃，什么事？确实有点小事，求您老兄帮我办一下。我需要五支英国产的钢笔，红硝酸乌洛托品各四瓶。我确实有点累了，想在你这儿歇会儿。这根金条拿去买东西，剩下的钱是你的跑腿费。如果东西置办齐了，这个就不送给你了。当然，如果要是走漏了消息，后果你是知道的。你放心，不会的，不会的。我这就去办，我这就去办。扔，万一炸药引爆了，我急呀！报告团长，我们发现一个俘虏，头上有重要情报，向您禀报。带过来，走。来。长官，我要带队立功，我有重要情报提供。长官，说，说说了，能不枪毙我吗？解放军优待俘虏，如果你说的情况属实，可以算你带队立功。我知道你们的目的是这批炸药。可是今天早上，他们已经提前运走了一批。你确定吗？我确定，我就是负责看守这批炸药的。今天早上，长官带来了十几个人，说是要运走一批，我记得清清楚楚，整整一吨。去哪儿去了？这个我真不知道。你说你现在还跟我玩迷魂阵是吧？说，饶命啊，长官！我知道，全都告诉你，我真的不知道他们运哪儿去了。我说的全是实话，饶命啊，长官！把俘虏带走，是，走，走。一吨炸药，回到哪儿去了？这个，要不这样吧，我们先把眼前这批炸药处理掉，然后呢，抓紧时间查出那一吨炸药的去向，赶在敌人行动之前把它解封。一定。老天顺，走。组织同志们，把炸药毁掉。特别是雷管和引信，还有联系张参谋长，开辆卡车过来，把俘虏运走。是。团长，来口压压惊呗。哼哼，个臭小子。快去。是。你们几个，跟我来。好。哎哎哎哎哎。这是酒啊。啊。啊，你来一口。
，我不喝。刘列伟，我得给你做做政治思想工作，啊，你看着我，看着我。跟你说啊，当初我刚碰这个酒的时候，跟你一样，怂着呢。后来大象啊，肖少军跟我讲，说酒是什么？那酒是男人的玩意儿。那不知道了吗？哎，我给你讲讲。你刚开始碰他的时候，哎，半遮半掩，又活着你往前走。可是喝到一半呢，变了，反过来了。他开始追你，想尽各种方法推着你往前走，信不信？信不信？不信是吧？尝尝，尝尝，就一口。发现炸药，马上通知三一集合。是。动作还挺快啊！我还抽空睡了一觉呢。都在柜子里呢，都找齐了吗？千万不能有差错。我办事你还不放心吗？行吧，既然都准备齐了，我就向上级汇报守在专案组驻地的白书明，正苦思冥想，如何破译敌人的新密码。突然，他脑子灵光一现，好像找到了破译敌人新密码的钥匙。我们的人没有太大的伤亡情况，那是一个地下黑市的交易场所，为首的人称好爷，爆炸中重伤。他们死了五个，伤了七个，确定是何书仪放的炸弹吗？据那几个受伤的人回忆指证，最有可能的就是何书仪。嗯，他去那儿干什么？去找一种类型的雷管。炸药用的雷管。是。喂，我是。什么？遭遇袭击？什么时间？好，我知道了，我马上过去。十二营，紧急集合。是。副团长在哪儿啊？哎，老刘啊，老刘，刚才让顺子给你拿壶酒，让你暖暖身子，喝起没完了。哎，走。哎，别。干嘛？喜曰无衣，与子同袍。王于兴师，修我葛毛。与子同仇，岂曰无衣？与子同泽。王于兴师，修我毛戟，与子偕作。老师哥，这是《诗经》里的话，说的是秦军将士在出征前的高昂士气。他们互相呼唤，互相照应。生死与共，同仇敌忾
何为袍泽之情，这就是我六列位。虽说没什么大本事，但是我愿意，我愿意和我的战友一起浴血奋战，不离不弃，直到最后一刻。老刘，我说你是一个平时不碰酒的人，别说你这个喝了几口吧，还真挺有意思，挺能整词儿啊。哎。岂曰无意，与子同袍。说的不错啊，咱回去说去啊。来来来来来，你你你你坐下，我还有话跟你说呢。快快快，好，说说说吧。哎，我说廖志刚啊。啊为什么最后会成了这个样子？不知道，不知道。之前为什么不说不知道？我莫名其妙的触动了一个营。一会儿上级就会知道情况，他们会问我为什么没有经过任何请示就擅自调出部队。你让我怎么说？哼，慌什么慌？你上午的满腔热情都跑哪儿去了？碰到这么一点小问题就慌里慌张的，能成什么气候？你看你那样，跟怂包有什么区别？你，行了，你现在立即打电话给军分区司令部，你就说接到电话，有人运输炸药，所以不敢怠慢，于是出动部队前去搜查炸药，结果到了地方才发现是假情报。军分区，啊，参谋长好，我是独立团副团长周敏文，我有点事情要跟您汇报一下。说句心里话，我嫉妒你。你嫉妒我？你嫉妒我什么呀？你看吧，咱们团是个合唱团，对吧？对对对，你功夫好。打仗勤，点子多，是吧？这些我都承认。跟你，你认得就你那样，来，而且头顶上还有一顶那个什么国民党高官儿子的帽子，是吧哎，那是因为我是团长，是吧？咱们换换。哎，如果你是团长，现在我敢担保，全团的人羡慕的就是你，你信不信？哎，你别喝了，你想的，你就会得了便宜还卖乖。现在重要的是，没了那些炸药，飞鸟后续行动就成了一纸空谈。那怎么办？无论怎样，三营今天坚决不能再动了。今天想动，也过了点了。时间就定在明天下午一点钟吧。千万不能再出任何岔子了。自从张新梅开始调查萧少军，我就知道没好结果。我劝他，可是他不听啊！我一次、两次、三次，我都不知道劝了多少次了。其实刚开始，我对他并没有多少好感，我只是觉得。一个傻姑娘在为了你，为了你，廖志刚，他在做一件自己没法控制、没法驾驭的事情。可是后来，后来他的执着让我震撼。你好好想一想
，他遭了多少次袭击，受了多少罪，他有没有放弃过？他没有。你以为他单单是为了向你证明向少军是个内鬼吗？错。他要向你证明的是，他对你，他对你的爱。是不可阻拦的，而你呢？你除了一次次让他伤心，让他难过，你甚至还把他当诱饵，是你害了他。廖志刚，我告诉你。在张金梅同志的问题上，是我的错。我确实被他打动。我觉得，我只要只要我能扭转他对我的好，让他一点点，我就满足。我这辈子，我就死心塌地的对他好。做了，非但没让他对我好，要常常弄巧成拙。他走了以后啊，我想了很久，我终于想明白了，因为我嫉妒你，所以每次我劝他。结果我越劝他，他就越恨，他越恨我，就离我越远。最后，最后干脆离我而去。他这一走。你最多是少了一个部下，少了一个战友，那是我的，我的心啊！老刘，我对不住你，在张金梅的事情上，我会负全部责任。这件事。自己，怪我自己没能力保护好他，怪我没有魅力，能让他喜欢我，怪我自己，怪我自己没有这个福气，我娶不到这样的好女人当媳妇儿，是我无能啊！你喝多了，不能再喝了。来，来，来，过来，来，靠在这里。老刘，你是个好同志，好人。张姐妹也是个好人，而且她是一个为了自己的信仰不惜牺牲生命的英雄。往小说是为了咱们团，往大说为了整个国家，都做出了巨大的贡献。我为了张金梅，我干了这活计划了，上岗不就是个废物？才知道，怎么了？炸药全被廖志刚给毁掉了。是啊，你派他做事能和我一样吗？我这是百分之两百让你满意，可是他呢
，凡事你都得想到最坏的结果。好在，他之前转移了飞鸟后续行动用的一吨炸药。其实那一吨炸药重不重要也都无所谓啊。我们不是可以自己做吗？你懂什么？黑锁金的爆炸力度也只有 TNT 的一点五倍，一吨的 TNT 得用多少黑锁金？我们要做到什么时候？现在飞鸟后续计划随时都可能启动，我们哪有时间？你动动脑子再说话。哎，行了行了，姑奶奶，有话好好说，别动不动就发那么大脾气。现在只有靠我了。什么时候出发呀？不急，行动改到明天了。胡硕，你真的相信独立团周敏文他们这几个叛徒啊？哼，我看他们未必考虑。今天改时间，明天还不知道改什么呢。什么叫打共军一个措手不及、啊？难道他们不知道时间才是最重要的吗？问你是什么意思啊？我看得上双保险。怎么上？让司令调度一下呗。有这个必要吗？如果你要是有十分的把握，那没必要。行，那你来向司令请示。哎。还是你来请示吧，司令可不是谁的话都能听得进去的。邓海源，保密界这帮人呐、啊，真是成事不足。败事有余啊！这简直是胡闹啊！这帮自以为是、目中无人的家伙，我们应该把这一切马上电告国防部。怎么电告？啊？说保密局这帮人，在执行委座亲自批示的计划中，将炸药弄丢了将近一半？还是说，由于我们无能，无法阻止他们的荒唐行动？一开始让保密局这帮杂碎搅进来，就是天大的错。他们想的不是怎么去执行计划，怎么攻打共军，他们想的是如何防着我们，怕我们抢了他们的风头。本来应该是众志成城、远程替补的，他们可倒好，总要把一根绳子剪成好几段。你说他们到底想干什么嘛？你说的这一切，正是卑职的肺腑之言。你想想，我们憋屈在山洞里这么长时间，到底是为了什么？啊，就是为了党国反攻大陆那一天，我们好为党国建功立业。哼，可是保密局这帮王八蛋啊，特别是那个单广和，把炸药就给弄丢了，真是罪不可赦。飞鸟计划成功之后。我做的第一件事儿，就亲手宰了单广和这小子。现在就剩下仅有的一吨炸药了。谁要是再敢打他的主意，军法从事。一会儿你电告英苏，剩下的事情由我们来接手。特派员，如果保密局这帮混蛋不告诉这一吨炸药在哪，怎么办？我就是借给他们十个胆子，他们也不敢不说。否则的话，我就是拼了命，也要向国防部禀告，让他们直接派飞机空投炸药支援。廖志刚绝境逢生，还让我们吃了这么大的亏，真是得不偿失。杜郎，到，该你行动了。英俗要我们前去支援，我看你可以过去。第一。要弄清楚那吨炸药到底在什么地方。第二，如果廖志刚前去破坏他们的计划，你也可以帮助他们挡住廖志刚。第二，小分队的人你可以随意挑选。是，去吧。
车司令，现在这种关键时刻，我们必须紧紧的团结在一起。这一切安排的目的只有一个，就是为了完成飞鸟后续行动。哎，一旦这个行动获得了成功，论功行赏的时候，我会把你排在第一个。我跟你说句心里话，我对论功行赏这事儿无所谓，我只想替我父亲报仇，夺回我们家的祖业。能得到这一切，我就心满意足了张参谋长在吗？城外发现敌情。啊，张参谋长带部队过去了。哦，好的。警卫员，到。马上去城外，告诉部长，就说廖同学他们没事，让他赶紧回来，我有急事找他。是。向少军在二队挑人，二队长可是跟他干起来了。早在我意料之中，让他们俩先打会儿，差不多了，你再过去调解。那，看来向少军所言不虚啊。一个破参谋，现在轮不到他说话了。派人给我盯紧他，有什么行动，马上向我汇报。是，你亲自给我去盯。反了天不行。哎呦，小张，老廖，回来了。哎呀，我没事儿。你们两个，扶刘副团长去休息吧。是，没事儿，我。哎。哎，老刘今天怎么回事？老刘这次真行，他救了我一命。老刘平时不喝酒，他今天怎么喝这么多酒啊？难得一回吧，我刚掌握了一个重要情报。你们虽然找到了另外的那一半炸药，但是其中少了一吨。怎么会少一吨呢？什么情况？不知道，没有任何线索。团长，报告团长，张参谋长，怎么回事？白教授让我请你们立即回驻地，他说有要事相告。好，我知道了。白教授肯定是接获到什么重要的情报。走，咱们走。向参谋，您消消气儿。事发仓促，我这二哥无意冒犯，还望您见谅。向参谋，我这二哥生性就是如此莽撞，您呢就大人不计小人过，你就饶了他吧。下次再敢违抗，我他妈要了你的命！滚起来！向参谋，眼下正值多事之秋，任务紧急，我看我们还是赶紧动身吧。我们？对呀、啊，特派员让卑职来协助你完成此次任务。哼，协助还是怎么着？是协助，协助。啊，挑四五个能干的，跟着我走。是。先看看这个，我一会儿就。哎呀，今天的收获真不小啊,啊！你们再看看这个，我安全了。警示如何见面 ？YS。两点，茶楼。SJ。这个 SJ 是谁啊？以前从来没有出现过。我判断这个 S G 应该是英速的直接上线。英速的上线不是邱建军他们吗？嗯，我看不是。哎，你从电文的对比中可以看出啊，这个英速用的是敬语
R S G， 用的是秘密的口吻，是不是？这么说，大鱼要动，很有可能。你们说的大鱼在哪儿呢？哦，对了，那个茶楼，要不要先查一下？哎，等等，教授，独立团幺二点八，你们说独立团有问题？对。今天出动了一个营造城外，说是要搜查炸药，难不成是接应啊？很有可能。那下一步该怎么办？敌人手里还有最后一吨炸药，而我们唯一知道的是，他们明天下午一点要有所行动。看来我要去会会我那个老朋友了。这事还是请示先为好，请示了就没戏唱了。俗话说：“将在外，军命有所不守。”哦，朱敏文。哎，我大当家，我刚听说了一个事儿，我觉得还是来告诉您比较妥当。说。今儿几个兄弟外出的时候，听说温镇山一带发生了激战。温镇山，对，上皖河的人把那个解放军的廖长官给围住了，恐怕是凶多吉少啊。你确定吗？那几个兄弟说是看着真真的。阿英，阿英，阿英。小贝，你马上带两个人再去打听清楚。是一问三不知，看他能把你怎么样。这小子是属猴的，贼精，一般的话糊弄不了他。言多必失，他问你答，先对付过眼前这一关。至于后面的事情，还是那句话，用不着你操心。你们几个分头进城，一会儿到青云路二百三十八号集合，听明白了吗？明白。我去找一下三队长。周副团长。好悠闲，廖团长，别来无恙，来，请。先不急坐，你怎么不问问我过来找你有什么事儿啊？嗨，你看，这故人一见面，高兴还来不及，都忘了问有何贵干。<笑>我想来问你个事儿，你知道敌人明天的行动计划吧？什么敌人？什么行动计划
。周副团长，挺会演戏呀、啊。那个前车之鉴不用我再提醒你。廖团长，你这话怎么可以这样讲？什么叫我演戏？不知道就是不知道。难道你非得让我说知道才行？咱们现在可是一条战线上的同志了